viene. Uy, lo que le ha pasado a esta pareja. Y se mueva, se lo mueve vuestro ahorita, ahorita, ahorita. Denise y vos y Eduardo, adelante, por favor. Ingresan a este escenario, ahí están. Vestidos para Bellos. este ritmo. Bellos. Hoy día, día vi, Eduardo. Hoy día vi a la belleza de hija que tiene Denise, Palomita. Y Paloma, además de la mamá de Denise, son la gran preocupación para ella. Denise sueña, nos ha dicho, con alzar esa copa por su hija, por su mami. Cuando Denise Divos eh, aceptó estar en el gran show, me contaba hoy mi productor y me decía, Gisela, ella lo que mencionó es, estoy aquí por mi madre. ¿Fue tu mamá la que te dijo que participe cuando tu familia te decía que no? Cuéntanos, Denise. Sí, mi mamá tiene 84 años, es una mujer increíble, está muy enferma de Parkinson, pero muy lúcida. Una mujer que quedó viuda a los 45 años, a mi edad era viuda con 10 hijos. Mi mamá es increíble, una luchadora, ganadora, y yo a la primera que le pregunté, mami, ¿qué hago? ¿Participo o no? Y me hizo así. Y por ello estoy aquí. Y, por eso ¿Y te está viendo. Sí, claro. Pero claro... Denise y Eduardo guardan. ¿Y dónde está tu mami, Eduardo? ¿Y tu mamá? Mi... Sí, yo también tengo... No me gusta hablar mucho del tema, ¿no? Pero... pero es que como pregunté por la mamá de Denise, digo, oiga, ¿cómo le pregunto? Tu mami, tú eres cubano. ¿Tu mami está en Cuba? ¿Dónde está? Sí, mi mamá está en Cuba y, y la tengo allá con... Está con cáncer, desgraciadamente. Eh, se está haciendo la quimio y todo allá, pero... Ahí está, ¿no? Resistiéndose, luchando contra esa enfermedad. Y yo aquí... Trabajando para poderla ayudar acá, ¿no? Y, y dime una cosa, Eduardo. Tu mami, miren lo que es la vida. ¿Y tu mami puede ver por internet el programa o no tiene? No, no. En Cuba hay algunas restricciones y internet. Eso se lo manda en CD. Estamos preparando un CD precioso claro. con todas las galas y se lo vamos a mandar en diciembre que él viaja. Claro. ¿Tú sí puedes entrar y salir de Cuba? Sí, sí. Sí, yo, yo soy residente peruano, ya. todo bien. Qué bueno, Eduardo. Bueno, y si estás preparando ese CD, ¿por qué no le envías un saludo a tu mami? Entonces ahí queda grabado y te lo llevas. Dale, 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 así te lo llevas para allá. ¿Cómo se llama ella? María de Los Ángeles. Señora María de Los Ángeles, soy Gisela Valcárcel. Bueno, ¿qué le importa a usted? Lo que pasa es que yo tengo un programa de televisión, señora, bien bueno acá, bien simpático, por lo menos para mí. Y acá está su hijo bailando y ese saludo es para que usted lo guarde por años de años, que son los que va a vivir. Dale, Eduardo. Mami, un beso todo grande para ti, sabes que te amo y por ti estoy aquí, por, por ti me quedé en este país para trabajar, para ayudarte y nada, te quiero. ¡Bravo! Pero miren las cargas que cada uno tiene y en esa academia se empieza a vivir muchísimo eh, pendiente de la emoción, la emoción está con cada uno de ellos porque ya nos acercamos a la final y claro, la emoción se desborda, Eduardo tiene un portazo, Denise ha llorado, eso sucedió esta semana en la academia y por supuesto hay cámaras grabándolo todo. Veámoslo por favor. Bueno, esta semana ha sido bien difícil para nosotros ya que son dos coreografías, dos ritmos y y hoy de ni parecemos un matrimonio. Ya estamos que nos peleamos ya por cualquier cosa, pero yo sé que es el estrés, ¿me entiendes? Masito así y así. Pero si hacemos mejor el, el que era para aquí, para allá, para aquí, para allá. Pero si hacemos de aquí para allá, de aquí para allá, estamos repitiendo el mismo pasito de la de, de pero, lo anterior. Pero lo hacemos aquí, a la diagonal y después allá y... Ah, dale, montalo tú porque ya no tengo, ya, de verdad no tengo cabeza. Ya, no, sé, te molesto, no te molesto, no, mami. No, escúchame, voy a echarme agüita en la cara, ¿ya? ¿eh? Eduardo. Un momentico, mami, un momentico, espérate. Yo me estresé y me fui para afuera, le dije, ni voy afuera de echarme agua en la cara, que estaba un poco estresado. ¿Para qué tienes que tirar la puerta, papi, para hacer eso? No entiendo. No, no tiré la puerta. Ay, tiré la puerta. Ay, Eduardo, por favor. Una ¿Qué? cosa es decir, me voy a tomar aire, que lo entiendo perfectamente, y otra cosa es salir y hacer esto. ¡Pum! Entonces, yo hoy día estoy bien cargada, prefiero no hablar, estoy bien estresada y bien cansada. Ella está todavía estresadita. ¿Yo? No, no me digas que estoy estresadita. No, porque estoy hablando, le, le estoy, le estoy, le estoy explicando. No entiendo por qué la tiré de puerta. Escúchame, Eduardo. no tiré la puerta, mi amor. ¿Pero qué, qué te hice yo para que hagas eso? Discúlpame, ¿qué te he hecho yo a ti? Dime. Bueno, ya tiré la puerta. No, no, tiré no, la puerta, no tiré la. No, si la tiré, no fue con la intención. Yo. Si la tiré, no fue con la intención. ¿Pero cómo me siento yo? Me siento que estás molesto conmigo. Yo estoy bien sensible ahorita. Estoy súper angustiada y bien estresada. Entonces tampoco creo que me merezca esa tirada de puerta. No estoy haciendo nada malo. Porque no estoy ya, no estoy para esto. 
No lo voy a seguir bailando si este señor no me pide una disculpa. Todo tiene un límite en la vida. Y ahí si yo tengo un error y pienso que puedo haber ofendido a alguien, mínimamente le pido disculpas. No así. Discúlpame, yo no voy a aguantar más faltas de respeto. No aguanto más. Hasta que ya habré llegado, pues. Hasta aquí llegaré. Yo ya no hago nada más. Yo no tengo por qué estresarme y por qué colapsar. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué yo no? Yo también me estreso. Y por eso voy y me tiro a la puerta y con esto aire. Es estrés que tenemos ambos, ¿entiendes? Te damos un abrazo. Ya. Suéltate, pero quiero decirles Eduardo Denis. En estos años de hacer competencias de baile, sí, es así como están llegando ustedes que llegan la gran mayoría de gente competidor y que quiere dar lo mejor. Eh, es normal lo que les ha pasado y vámonos. Si ahora logran un buen puntaje, no quedan sentenciados y pasan a la final. Tomen los cinco segundos que les da cálida. Adelante, por favor. El tema es las cajas de Joey Arroyo. Correcto. Salsa de campeonato. de mis lista? ¡Lance, señor director! Suerte. En, en eh, la competencia deportiva de salsa eh, revisen un poco en sus casas lo que significa eso las cosas son precisas, exactas casi sobrehumanas ah, se te vio pesada Denise, no se veía que el hombre guiaba presionando las distintas partes del cuerpo el pantalón se te caía no estuvo limpio para mí Montaje de Morela. siete Montaje real siete a mí me encantaría que esta semana ya Termine para ustedes. De verdad que fue una semana llena de estrés. Lo noté un poco en el baile. Hubo un par de cositas donde o, o no la levantaste al máximo o, o hubo algo en el, en el cambio. Pero bueno, este, muy bien. Felicidades. De verdad que no era tu semana, pero igual. Muy bien lo hiciste. Voto secreto. Bájelo de la misma forma, Alexi, para que nadie lo vea por acá. Pachi. Yo, yo tengo que felicitar su su profesionalismo, porque esa actitud que ustedes tienen hace que, que haya pasado lo que haya pasado, estén ahí y convenzan, y convenzan totalmente. Eh, mi, mi pero, que es un, no es un pequeño pero, es un gran pero, es que las en las cargadas se sintieron cansados, noté el cansancio en las cargadas. A Chipote, ocho. ¿Qué público? Atención, esto es... 
10, 10. Contrario al jurado, el público le pone 10. Ah, solo antes de que se vayan, solo antes de que se vayan. Desde hace años, lo que queremos es, a través del baile, emitir ciertos mensajes a quienes nos vean. Y el mensaje de esta noche es, no importa cuál sea tu situación, no importa cuántos años tienes, no importa si eres de la tierra en la que naciste o un extranjero, lucha por tus sueños, camina hacia ellos, nada cae del cielo, camina como está caminando Denise, como camina Eduardo, luchándola como peruano, aquí. Gracias, gracias por estar en este campeonato. Gracias Denise. Eduardo. Elegantísimo. Pero como para desfilar por la alfombra, bellos. Listos para el primer quick step de la noche. El tema es Sparkling Diamonds. Sparkling Diamonds. Vamos, papi. Toma los 5 segundos. De calidad. ¿Lista? ¿Todo bien? Lance, señor director, suerte chicos. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it's not pay the rental on your humble flats or help you feed your pussy. Men grow cold as girls grow old. y elegancia como tiene que ser un quick step pero el quick step es súper difícil es el baile más difícil del ballroom pero estuvo muy bien a mí me gustó a la cuenta de 3 2 1 paletazo 9 9 y un voto secreto, secreto. Y el público le puso atención Uy, véanlo tremendo puntaje 10 10 10 a cabrilos de dice eduardo buenísimo 